कोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैसे है सारे लोग आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छा है तो आज कुछ बेस्ट कमेंट्स पढ़ लेते हैं अरुणिमा जी न्यू टॉपिक विद न्यू वे एंड एक्साइटमेंट गुड टॉपिक सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अरुणिमा जी टॉम ग्रेट कंटेंट यू डिजर्व मोर व्यू थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग एंड कीप योर सपोर्ट अमेजिंग कंटेंट कीप इट अप ग्रो थैंक यू सो मच चेताक्षी दवे वाओ सर वॉट अ ग्रेट टॉपिक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ग्रेट सर न्यू टॉपिक न्यू एनर्जी ऐसे ही हॉट टॉपिक पे लेक्चर बनाए करिए सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो वेरी मच आइए आगे बढ़ते हैं तो आज हम लोगों का टॉपिक ऑसम टॉपिक हेलीकॉप्टर मनी क्या है पूरी केस स्टडी मेरे द्वारा एंड हेलीकॉप्टर मनी एंड व्हाट इट कैन डू फॉर द इकोनॉमी आइए देखते हैं आगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जान लेते हैं हेलीकॉप्टर मनी है क्या दिस इज एन अनकन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल जिसका एम क्या है ब्रिंगिंग फ्लैगिंग इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक जो इकोनॉमी गिर चुकी उसको उसके ट्रैक तक लाना जहां थी उससे ऊपर या वहां तक लेकर आना इट इन्वॉल्व प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फेडमैन इज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट ही वॉज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट पॉइंट दर्ड इट इज बेसिकली डिनोट अलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई ऐसा इन्होंने कार्टून टाइप का बनाया था कि हेलीकॉप्टर है वो मनी गिरा रहा है ठीक है ना फ्रेडमैन यूज टू टर्म सिग्निफाइंग इन्होंने क्या है कहने के लिए बनाया था अनएक्सपेक्टेडली डंपिंग मनी ऑन टू स्ट्रगलिंग इकोनॉमी कहने के बाद क्या है कई बहुत सारा पैसा लगाना जो इकोनॉमी गिर रही है एंड विद इंटेंशन किस इंटेंशन से कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी गिर गई है वो क्या करे स्टॉक इट आउट है ना समझ गए कि जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से गिर चुकी है वो बहुत अच्छे तरीके से उभर कर सामने आए अंडर सच पॉलिसी सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इंक्रीज द मनी सप्लाई सबसे बड़ा रोल होता है इसमें सेंट्रल बैंक का हर देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है बाय द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द न्यू कैश टू द पॉपुलेशन विद एम टू बूस्टिंग डिमांड एंड इन्फ्लेशन कहने की बात क्या मेन एम क्या है इस टाइम इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे है ना कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में जब पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा इन्फ्लेशन होगा तो कहीं ना कहीं सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी ठीक है ना आइए वाई इज हेलीकॉप्टर मनी इन द न्यूज नाउ अब के के बारे में सबने सुना होगा के सी राव जो आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है इन्होंने रिसेंटली न्यूज में बोला है क्या विद द कोरोना वायरस इट इकोनॉमी फॉलोइंग डीपर एंड डीपर इन टू दैस विद ईच पासिंग डे कहने की बात क्या है कि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के सी आर इन्होंने ये बोला कि कोरोना वायरस हिट की वजह से देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा गिरती ही जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही और इन्होंने क्या बोला सीट हेलीकॉप्टर मनी कैन हेल्प स्टेट कम आउट दिस मोर एस कहने की बात क्या है इन्होंने ये बोला है कि ये जो इकोनॉमी इतनी गिर रही है तो इसको कैसे हम बचा सकते हैं हेलीकॉप्टर इन्होंने इनका ऐसा बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा मीन इकोनॉमी को हम दोबारा से बूस्ट कर सकते हैं ही ही आस्ट मतलब इन्होंने पूरी सेंट्रल से पूरी परमिशन ली सब कुछ पूरी बातचीत की है ना ही आस्ट फॉर रिलीज फाइव परसेंट ऑफ फंड फ्रॉम जी डी पी बाई वे ऑफ क्वान्टिटेटिव ईजिंग है ना कहने की बात क्या है कि क्वान्टिटेटिव ईजिंग के तहत इन्होंने क्या गवर्नमेंट से बोला है कि आप जी डी पी का पांच परसेंट पैसा बाहर रिलीज कर दो और लोगों में बांट दो ठीक है ना क्वान्टिटेटिव ईजिंग अब पॉलिसी फॉलो ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्वान्टिटेटिव ईजिंग एक पॉलिसी है जो ऑल ओवर दुनिया में इस, इसे मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है दिस इज द ओनली वे टू डील विद द सिचुएशन राव से राव के ये सारे शब्द हैं टू एनकाउंटर इकोनॉमिक क्राइसिस दिस वी नीड अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पॉलिसी कहने की बात क्या कि अगर हम चाहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना तो कहीं ना कहीं हमें क्वान्टिटेटिव Easing को यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर मनी को यूज करना पड़ेगा आरबीआई शुड इंप्लीमेंट अ क्वांटिटेटिव इजिंग पॉलिसी दिस इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी और इसको हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं दिस विल फैसिलिटेट द स्टेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू राइज अ फंड है ना इससे क्या होगा कि जिससे स्टेट जो है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको थोड़ा सा फंड की जरूरत रहेगी ठीक है वेन वी कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस वी कैम आउट of the financial crisis release 5% of fund from the gdp through a quantitative easing policy he suggested aur inka kya kehna hai ki iske tahat we will facilitate the state and financial institute to raise fund kehne ki baat kya hai ki state ko aur bahut sari financial institute hai unse bhi hum bolenge thoda sa fund dein aur sath hi sath jo hamari central bank hai 
है ना उससे भी हम क्या करेंगे उससे ये बोलेंगे कि हम हमारी जो जीडीपी है उसका पांच परसेंट पैसा है वो हेलीकॉप्टर मनी के तौर में लोगों में बांट दे ठीक है ना कहीं ना कहीं जीडीपी से जो गिरावट आई है जो इस टाइम इकोनॉमी में गिरावट आई है उस इकोनॉमी को बढ़ावा कौन देगा हेलीकॉप्टर मनी ठीक है ना हेलीकॉप्टर मनी की अगर बात कर लेते तो एक ये क्वांटिटेटिव पॉलिसी क्वांटिटेटिव इजिंग के तहत आता है ठीक है ना अब थोड़ा सा और चीजें जान लेते हैं अब यहाँ आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी के ने क्या बोला है ठीक है ना अब यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक है वो तो हेल्प करे करे साथ में स्टेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू राइज फंड उनसे भी बोला जाएगा कि आप भी हमारी थोड़ी सी मदद करें ठीक है हाँ एक बार बैक करता हूँ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने के लिए भी ये सारी चीजें हैं ठीक है आइए अब बात कर लेते हैं बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है इज हेलीकॉप्टर मनी द सेम एज क्वांटिटेटिव इजिंग क्वांटिटेटिव इजिंग और हेलीकॉप्टर मनी सेम है क्या है क्या नहीं आइए देख लेते हैं क्वांटिटेटिव इजिंग आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्रिंटेड मनी बाय द सेंट्रल बैंक टू बाय अ गवर्नमेंट बॉन्ड क्वांटिटेटिव इजिंग अब कहने की बात क्या एक बार मैं आपको इजीली तरीके से समझा दूं हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है क्वांटिटेटिव इजिंग में क्या होता है हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि जहाँ डायरेक्ट पैसा लिए और लोगों के खाते में लोगों के हाथ में दे दिए क्वांटिटेटिव इजिंग में क्या रहता है कि ये गवर्नमेंट बॉडी के हाथ में रहता है कि वो उस मनी का क्या करेंगे ठीक है ना जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने तो पैसा पास कर दिया ठीक है जीडीपी का पांच परसेंट अब वो चाहे तो एज ए हेलीकॉप्टर मनी के तहत वो पैसा सारा लोगों के अकाउंट में भेज सकती है क्वांटिटेटिव इजिंग हो गई तो क्या करेगी गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करेगी और उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी जिससे लोगों का उससे बेनिफिट होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग इसकी माने क्या कहते हैं कि इज हेलीकॉप्टर मनी इज द सेम एज क्वांटिटेटिव इजिंग देख लेते हैं बट नॉट एवरी व्यू हर किसी के व्यू सेम नहीं है कि यूज क्वांटिटेटिव इजिंग एज ए हेलीकॉप्टर मनी ठीक है अब बात कर लेते हैं इट श्योर मीन्स प्रिंटिंग मनी टू मोनिटाइज द गवर्नमेंट डिफिजिट जो गवर्नमेंट के घाटे हैं उनके लिए प्रिंटिंग मतलब मनी को प्रिंट किया जाए है ना मोनिटाइज किया जाए गवर्नमेंट के डाटो बट गवर्नमेंट हैव टू पे बैक क्वांटिटेटिव इजिंग की बात कर ले तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा अगर जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के जो बहुत सारे घाटे हैं अगर उनको भरने के लिए जो गवर्नमेंट के घाटे तो क्या करते हैं कि ये ये मनी प्रिंट करते हैं बट उस मनी को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फिर से सेंट्रल बैंक को वापस करना पड़ता है ठीक है इट इज नॉट द सेम इट इज नॉट द सेम एज बॉन्ड बाइंग बाई देंट्रल बैंक इन विच बैंक ओन एसेट एंड स्वेप फॉर द न्यू सेंट्रल बैंक रिजर्व ठीक है हेलीकॉप्टर मनी इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक डायरेक्टली फाइनेंसिंग द डेप ऑफ द गवर्नमेंट कहने की बात हेलीकॉप्टर मनी इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक हेलीकॉप्टर मनी सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है डायरेक्टली फाइनेंसिंग और इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का कर्ज है उसको डायरेक्टली फाइनेंसिंग की जाती है ठीक है समझ गए होंगे आप सारी चीजें आपको इजिली समझ में आ रही हूँ आप क्वान्टिटेटिव इजिंग और हेलीकॉप्टर मनी में क्या डिफरेंस है ठीक है आइए हेलीकॉप्टर मनी कहीं ना कहीं लोगों को वापस ही नहीं करना होता है ना क्वांटिटेटिव इजिंग की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो घाटे हैं है ना गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसे सेंट्रल बैंक को कहीं ना कहीं किसी तरीके टैक्सेशन के हेल्प से कहीं ना कहीं उसको उसको वापस करना पड़ता है ठीक है आइए अब देख लेते वाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी रेलिवेंट नाउ आज की अगर बात करी जाए तो लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है कहीं ना कहीं उन्हें पैसे की जरूरत है तो आज के टाइम में ये रेलिवेंट क्यों है देखते हैं डेवलप्ड कंट्री डेवलप मार्केट की बात कर लेते हैं डेवलप कंट्रीज की बात कर लेते हैं मेनली जापान एंड दोज इन यूरोप आर स्ट्रगलिंग टू स्टिमुलेट देर इकोनॉमी विद लूज मॉनिटरी पॉलिसी एंड इवन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ठीक है एज अ रिजल्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट आर नाउ बीटिंग दैट सेंट्रल बैंक स्टार्टिंग विद जापान विल रिस्टोर द कॉन्सेप्ट ऑफ बूस्ट डिमांड एंड इन्फ्लेशन सबसे पहले जापान की अगर बात करें जापान ने शुरू किया है ये ना कहीं ना कहीं डिमांड और इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने के लिए बट उसने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो हेलीकॉप्टर मनी को यूज करेगा या नहीं करेगा ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं वाई आर कंट्री लुकिंग एट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन क्यों ऐसा है कि हमारी जो कंट्री है जो भी कंट्री है वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा क्यों देना चाह रहे हैं बिकॉज ध्यान से सुनो डिफ्लेशन पहले देख लेते हैं फॉलिंग प्राइस कैन सीरियसली डैमेज द इकोनॉमी डिफ्लेशन क्या होता है कि अब जैसे मनी की जो रुपए की जो कीमत होती है वो गिरती जाती है और इससे इकोनॉमी को और भी बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है अब इन्फ्लेशन क्यों सबको कंट्री को चाहिए इंक्रीज इन्फ्लेशन क्यों करना चाह रहे दिस इज बिकॉज वेन प्राइस आर फॉलिंग कंज्यूमर एंड बिजनेस बिकम
become free to spend as they feel that item will be cheaper the next day कहने की बात क्या अब अगर बात करी जाए इन्फ्लेशन बढ़ाने की बात होगी तो क्या होगा कि इसमें कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि लोग कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या करेंगे फ्री रहेंगे ठीक है उनके पास जैसे पता है कि हेलीकॉप्टर मनी है तो क्या रहेगा कि वो लोग पैसा खर्च करेंगे जिस हिसाब से लोगों के पास पैसा बढ़ेगा उनकी डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा वो लोग चीज खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी लाइन पर आ जाएगी ठीक है जापान एंड यूरोजोन की बात करने एक्सपीरियंस दिस एंड देर वोर द बैंक ऑफ जापान एंड द यूरो European Central Bank have been restoring a different tactics to try or reverse this phenomenon. कहने की बात क्या जो loss हो चुका उसको ये जैसे European जो Central Bank है Bank of Japan है वो ये सारी नई नई टेक्निक यूज कर रहे हैं कि जो उनकी इकोनॉमी लॉस हुई है उसको दोबारा से ट्रैक पर लाया जाए देख रहे हैं जब लोगों के पास पैसा आ जाता है उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि हाँ पैसा स्टोर कर लें कुछ कहते तो कुछ घर खरीद लें कुछ सोना खरीद के डाल दें तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा अब पता है कि भाई इकोनॉमी हमारी डाउन है है ना कहीं ना कहीं डिफ्लेशन का दौर है ना अगर इन्फ्लेशन लाना है तो कहीं ना कहीं लोगों के पास हेलीकॉप्टर मनी होना चाहिए तो हेलीकॉप्टर मनी होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज करेगी इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी कंज्यूमर बिजनेसमैन सारे लोग अपना पैसा खर्च करेंगे लोग सोचेंगे अरे यार मिला है मस्त एंजॉय करो तो खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा ये सारी चीजें आने वाले टाइम में लाइन पर आ जाएंगी ठीक है समझते चलो लास्ट में होमवर्क भी दूंगा आपको अब बात कर लेते सो वाई नॉट जस्ट प्रिंट द मनी एंड क्रिएट इन्फ्लेशन ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि बस रुपए लें छाप दें और लोगों को बांट दें ऐसा नहीं कर सकते है ना कि वो जस्ट प्रिंट नहीं कर सकते अब क्यों दिस कैन डिजास्टर इम्प्लीकेशन ऑन इट्स ओन वो उन पे खुद ही समझ गए ये अपने आप में बहुत बड़ा घाटा है कि अगर वो खुद ही एक तरीके से अगर वो एक बड़ा सा डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी बिल्कुल डिफ्लेशन हो जाएगा समझ गए इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाएगा बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा थिंग्स कैन स्पायरल आउट कंट्रोल वेन गवर्नमेंट फाइनेंस इट सेल्फ इन सच अ वे और ऐसा बहुत गलत होगा कि अगर गवर्नमेंट अपने आप से गवर्निंग बॉडी है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें रूल रेगुलेशन के तहत करें बट अगर गवर्नमेंट ये सारी चीजें करने लगे कि बस देख लिया उसने की क्या कहते हैं डिफ्लेशन आ रहा बस अंदर धुन पैसा छाप दिया तो इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी दिस इज बिकॉज वैन देयर इज इन्फ्लेशन देयर इज टेंडेंसी टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट और ऐसा होता है कि जहाँ इन्फ्लेशन अगर वैन देयर इज इन्फ्लेशन देयर इज टेंडेंसी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो वो कॉस्ट से मतलब कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट रेट में फर्क आता है ठीक है ना सो मनी लूज इट्स वैल्यू और फिर क्या होता है कि मनी जो है वो अपनी वैल्यू खो देता है कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा तो जो डॉलर की वैल्यू है जैसे मान ली एक डॉलर इजल टू सेवेंटी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के दौर में क्या होगा जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है वो गिरेगी डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी एट्टी हो सकता है ठीक है ना एंड कम आउट टू स्टैंड स्टिल और उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आ जाएगी ठीक है ना आइए आगे देखते हैं होमवर्क के तौर पर क्या है इज देर एनी डीमेरिट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी हेलीकॉप्टर मनी के क्या डीमेरिट हो सकते हैं ठीक है जैसे ये भाई साहब बैठे हैं इतना सारा पैसा लेकर तो ये बताना चाह रहे हैं कि इज देर एनी डीमेरिट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी तो कमेंट करके जरूर बताएं ये आपका होमवर्क है कि कैसा क्या डिमेरिट हो सकते हैं ठीक है ना तो समझाया पूरा आपको है ठीक है ना बताया पूरा आपको अब आपको ये होमवर्क देना है इसमें कमेंट करके बताना है क्या क्या इसके डिमेरिट हो सकते हैं थैंक यू सो मच यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल हैप्पी लर्निंग डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच